असलम दोस्तों आज हम आपके सामने ए एन जी वन जीरो वन यानी इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का क्विज नंबर फोर है उसका सोल्यूशन लेके आए हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आल पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच सके इस वीडियो का लिंक तमाम व्यू ग्रुप्स के साथ आप शेयर करिएगा तो चल तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर वन था डैश यूज एन आउटलाइन टू हेल्प मेक दियर राइटिंग क्लियर यानी जो आउटलाइन है ठीक है वो जो हम राइट करते हैं उसको किस तरह क्लियर करने में हमारी मदद करती है ऑल पोइट्स की ऐसे राइटर्स की या राइटर्स की या एडिटर्स की इसका मतलब ये है जब हम पैराग्राफिंग करते थे या हम फर्स्ट ईयर में हमें कहते थे ऐसे लिखिए तो ऐसे के अंदर भी हम थोड़ी सी पैराग्राफिंग करते थे और फर्स्ट वर्ड उसका हाईलाइट करते थे लाइक like मार्कर से लिखते थे तो इसलिए मैंने ऐसे जो हैं उन्हें सिलेक्ट किया बिकॉज उसकी वजह ये है कि हमारी टीचर ने हमें गाइड किया था कि ऐसे जो होते हैं उनमें स्टाइलिंग ऐड करनी चाहिए अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ऐसे लिखते जाओगे तो वो खूबसूरत नहीं लगता इसलिए आई हैव सेलेक्टेड द वर्ड एन आल एसिस्ट यूज एन आउटलाइन टू हेल्प मेक दियर राइटिंग क्लियर क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट यूज टू शो द टाइम सिक्वेंस यानी कौन से वर्ड्स हैं जो हेल्पफुल नहीं हैं ठीक है या इस्तेमाल नहीं होते टाइम सिक्वेंस के लिए ऑप्शन नंबर वन मेल वाइल ऑप्शन नंबर टू इवेंचुअली ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट वीक ऑप्शन नंबर फोर देन आई हैव सिलेक्टेड द ऑप्शन इवेंचुअली नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन अ डैश एस ए मेक्स यूज ऑफ लीनियर लॉजिक वाया डिटेक्टिव एनालिसिस टू एस्टेब्लिश और एक्सप्लेन अ चेन ऑफ रिलेशनशिप कॉजेज ऑफ फॉर आ पार्टिकुलर इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट परसुएसिव एक्सपोजिटरी कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट यानी इस लाइन में से हमने करेक्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है तो मैंने इसका करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया परसुएसिव द करेक्ट ऑप्शन आई हैव सिलेक्टेड इज परसुएसिव क्वेश्चन नंबर फोर चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ सी इन टू यानी हमने वर्ड जो है सी इन टू का और सबसे ज़्यादा जो करीबी इसका मीनिंग होगा वो हमने बताना है हमें फोर ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर वन टू विटनेस डिपार्चर ऑप्शन नंबर टू टू डिटेक्ट ऑप्शन नंबर थ्री टू अटेंड टू ऑप्शन नंबर फोर टू फाइंड आउट द ट्रू नेचर ऑफ समथिंग आई हैव सिलेक्टेड द ऑप्शन नंबर फोर टू फाइंड आउट द ट्रू नेचर ऑफ समथिंग क्वेश्चन नंबर फाइव गुड कंक्लूजन सॉरी गुड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन डैश द आइडियाज ऑप्शन नंबर वन होल्ड अप ऑप्शन नंबर टू लेट्स क्लोज ऑप्शन नंबर थ्री स्ट्रेंगल ऑप्शन नंबर फोर मिक्स अप देन वी हैव सिलेक्टेड द ऑप्शन नंबर वन होल्ड अप इट इज सूटेबल फॉर द सेंटेंस ऑल्सो फॉर द लाइन एंड आई हैव सजेस्ट इट is the best answer for this line question number 6 there are dash general principles which apply to all methods of note making yani humne yahan pe general principles batane hain ki kis kitne hain maximum theek hai jo note making mein istemal hote hain ya kitne methods hain theek hai option number 1 2 option number 2 4 option number 3 6 option number 4 8 then i have selected the option number 2 4 because the general principles are which can we easily apply to the methods are four methods question number 7 if we may, if we take away either the introduction or the conclusion on an essay the whole dash will fail मतलब वो कह रहा है इफ़ वी टेक अवे अगर हम ले जाते हैं इंट्रोडक्शन को और कंक्लूजन को एक ऐसे में तो तमाम ऐसे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन ऐसे तमाम या होल ऐसे विल फेल ये लाइन बन सकती है ऑप्शन नंबर टू कंटेंट ऑप्शन नंबर थ्री स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर फोर सब्सटेंस तो इसमें कह रहा है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक ऐसे में है जो हम अगर 
इकट्ठा कर देते हैं या उसे टेक अवे कर लेते हैं या रख लेते हैं तो मिक्स कर देते हैं तो देन वाट हैपन्ड तो आई हैव सेलेक्टेड द आंसर द होल स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे विल फेल यानी जो ऐसे का पूरा स्ट्रक्चर था वो फेल हो गया डिस्ट्रॉय हो गया एंड देन वी हैव टू राइट अ न्यू ऐसे क्वेश्चन नंबर एट चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एन ऐसे इज डैश एंड मोर कम्प्लेक्स देन अ पैराग्राफ यानी वो कह रहा है एक ऐसे है वो डैश है ज़्यादा कम्प्लेक्स है एक पैराग्राफ से ऑप्शन नंबर वन लॉन्गर ऑप्शन नंबर टू शॉर्टर ऑप्शन नंबर थ्री इक्वल ऑप्शन नंबर फोर स्मॉलर वट आंसर इज द बेस्ट फॉर दिस लाइन आई हैव सेलेक्टेड द आंसर नंबर वन लॉन्गर एन एस ए इज लॉन्गर एक ऐसे जो होता है वो लेंथ ही होता है लंबा होता है एंड मोर कम्प्लेक्स और उसमें ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं देन अ पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर नाइन प्रिपेयरिंग एंड आउटलाइन इज एसेंशली अ प्रॉब्लम ऑफ डैश एंड ऑर्गेनाइजिंग यानी एक पैराग्राफ की जब हम आउटलाइन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम किन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे जाते हैं उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज करते हैं ऑप्शन नंबर वन कन्वर्टिंग ऑप्शन नंबर टू सब्सट्रैक्टिंग ऑप्शन नंबर थ्री मल्टीप्लाइंग ऑप्शन नंबर फोर क्लासीफाइंग इन माई पॉइंट ऑफ व्यू क्लासीफाइंग इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस लाइन एंड आई हैव सेलेक्टेड क्लासीफाइंग फॉर दिस लाइन क्वेश्चन नंबर टेन ट्रांजिशन सिग्नल टू सम अप इज यूज टू डैश द सब्जेक्ट यानी वो कह रहा है ट्रांजिशनल सिग्नल जो है टू सम अप यानी एड करना किसके लिए इस्तेमाल होता है किसी सब्जेक्ट में पॉइंट नंबर वन इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर टू Define point number three. Explain point number four. Conclude. I have selected the answer define because it's the best answer in my point of view. Thank you so much for watching our video. We are providing you a facility of all open university students and virtual university students of assignments, especially uh, for uh, virtual university students. We are providing assignments, GDB and quiz on reasonable prices. We are also working on PHP projects on reasonable prices, MGT reports, thesis. All things are available for VU students. And also we are uh, taking a new opportunity for open university students because open university students uh, wants handwritten assignments pdf file images everything they want required we are providing them on reasonable prices they can easily contact to us by taking our phone number through the description the contact way is only whatsapp you can do whatsapp and ask the details about your requirements i hope you like this video allah hafiz